元帅，为什么不回我微信？你谁呀、啊？你是不是不爱我了？啊？我认识你吗？你胡说八道什么呢？你竟然装不认识我！你们都听见了吗？这个人他竟然装不认识我！你现在装不认识我，那你当初叫我伤心干小宝贝小可爱的时候呢？你怎么不说你不认识我呢？啊这位小姐，你说我是你男朋友对吧？好呀，那我问你，我住哪儿？我生日是哪天的？我手机号码是多少？你知道吗？好呀，既然说到女朋友是吧？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。我女朋友就在这儿没见到，还这么狼狈离开，这男人是魔鬼吗？你是在说我吗，小裤包？你怎么知道我在这儿？从小遇见了委屈，就喜欢往高处逃。这么多年过去了，你还是那么好猜。是。你人总通透人心，那你猜猜看，我现在想干嘛？你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他，你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。说吧，为什么把我赶出 M H？ 哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 M H。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且据我了解，近五年来 M H 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐，你就是这个先例，荣幸吗？透镜的看你真的太像一个混蛋了。那你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H。你一定进不来。啊！元帅，杨吉烈也是会咬人的。你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬。我不让你进 M H， 那是为了你好，你就当买个教训，不亏